കോന്നി നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യത എന്ത് മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ വോട്ട് പാറ്റേണും എല്ലാം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഏറെ മേൽക്കൈയുള്ള മണ്ഡലമാണ് പക്ഷേ യു ഡി എഫിന്റെ ആ മേൽക്കൈ യു ഡി എഫിന്റെ ആ മേൽക്കൈ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ചില പിൻവലിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രചരണ രംഗത്ത് സാക്ഷാൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും അതോടൊപ്പം അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബരിമല സന്നിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭത്തിലെ മുന്നണി പോരാളിയുമായ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഈ വോട്ടുകൾ എങ്ങോട്ട് മറിയും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ഉഴലുറ്റുന്ന ചോദ്യം പക്ഷെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ സന്ദേഹം ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് പി മോഹൻരാജ് എന്ന യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ ചർച്ചയാകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പണി പണിഞ്ഞ പണി ആ പണിഞ്ഞ പണിയിൽ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നു സാക്ഷാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അടൂർ പ്രകാശ് എന്താണ് ഈ മുല്ലപ്പള്ളി അടൂർ പ്രകാശിനെ പണിഞ്ഞു കിടത്തിയത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കോന്നിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഫിക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ കെ പി സി സി ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കെ പി സി സിക്ക് ഒരു സമിതിയുണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ച് അത് എ ഐ സി സിയുടെ അംഗീകാരം നേടും അതിലൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് എം പി ആണെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് എം പി സിറ്റിംഗ് എം പിയും സിറ്റിംഗ് എം എൽ എയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സജഷൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഡി സി സികൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന പട്ടികയ്ക്ക് മറ്റ് എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ കെ പി സി സി അംഗീകാരം നൽകുകയും എ ഐ സി സി അത് സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ കോന്നിയിൽ ഇക്കുറി ഒരു വ്യത്യസ്തമുണ്ടായത് ഡി സി സി ഒന്നടങ്കം പി മോഹൻരാജിന് പിന്നാലെ അണിനിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ അടൂർ പ്രകാശ് റോബിൻ പീറ്റർ എന്ന തൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിക്കുന്നു മെരിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഡി സി സി തള്ളിക്കളഞ്ഞ പേരാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രചരണ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി മറിയുന്നു മാറി നിൽക്കുന്നു കൺവെൻഷനിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നിരവധി പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അർത്ഥം വച്ച് മുന വച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോന്നിയിലെ വിജയം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് കോന്നിയുടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വവും അത് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന നിലവിലെ എം പി ആയ സാക്ഷാൽ അടൂർ പ്രകാശിനാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൗശലവും ബുദ്ധിയും കുതന്ത്രവും സൂക്ഷ്മതയും പുലരുന്നത് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് കൊടുത്ത പണിയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന് എട്ടിൽ എട്ട് പണി അടൂർ പ്രകാശിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എ ഐ സി സിക്ക് വേണ്ടിയും കെ പി സി സിക്ക് വേണ്ടിയും അത് പ്രചരണ രീതിയിലൊക്കെ ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് പിന്നാക്കം പോയിരുന്നു വളരെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു അതിൽ അടൂർ പ്രകാശും ടീമിൻ്റെയും നിലപാടാണ് അടൂർ പ്രകാശ് അതിനൊരു പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിജയ ഫോർമുലയും വിജയ സാധ്യതയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നേ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് അണികളിലേക്ക് പകർന്ന വാക്കായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നിലപാട് അദ്ദേഹം ഒരു വാർ റൂമിലെ ക്യാപ്റ്റൻ മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴപ്പോൾ എ ഐ സി സിയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക പ്രോബ്ലം മാർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുക സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക ആ സൊല്യൂഷൻ കോന്നിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കോന്നിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കോന്നിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും എല്ലാം അടൂർ പ്രകാശിന ആയിരിക്കും കാരണം അടൂർ പ്രകാശ് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്നു നിലവിൽ എം പി കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ
കോന്നിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും സാക്ഷാൽ അടൂർ പ്രകാശിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് മണ്ഡലം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നേടുന്നത് അൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് നേടി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ട് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിജയിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വെറും അൻപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈ മണ്ഡലം സാക്ഷാൽ എ പത്മകുമാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ എ പത്മകുമാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പിടിച്ചെടുത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് അടൂർ പ്രകാശ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ മണ്ഡലം സൂക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആ മണ്ഡലം സൂക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആ മണ്ഡലം സൂക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ മണ്ഡലം സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ശക്തി മണ്ഡലത്തിൽ കൃത്യമായി അവിടെ അട്ടിമറി ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ വോട്ടുമറിക്കൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥിരം വോട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ തൻ പ്രമാണിത്വവും തൻ പെരുമത്വവും വോട്ട് വഴിതെറ്റിച്ച് വിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയാം കോന്നി യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കും അത് നിന്നില്ല എങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഒരു എം ബി ആയി കെ പി സി സിയുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇതോടുകൂടി ചുരുങ്ങിക്കെട്ടണമോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എം പി സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾ എം പി ആയിരിക്കും ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് ഞാനെന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടിവരയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ അവസാനത്തെ എം പി സ്ഥാനവുമായി കോൺഗ്രസിൽ ചുരുണ്ടുകൂടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയും ഞാൻ നേടിയെടുത്തതും നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ വിജയിച്ചതും അത് ഓർക്കുക എന്ന അടിവര കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് അടൂർ പ്രകാശിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തും